ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கிளிப்பில் இப்படி ப்ராபகேஷன் ஆஃப் ஃபேரஸ் பார்க்க போகிறோம் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் ஃபேரஸ் ஃபேரஸ்னுடைய ப்ராபகேஷன் என்ன சரி இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எர் இந்த சம் ஆஃப் த டூ குவான்டிட்டிஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஏ பி ரெண்டு குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய அந்த அப்சல்யூட் ஏர் வந்து டெல்டா ஏ டெல்டா பின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏங்கிறது மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏன் வரும் மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டெல்டா ஏங்கிறது அப்சல்யூட் ஏர் ஏங்கிறது அந்த மீன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அது மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏ வந்துடும் மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் பி என்ன வரும் அந்த பியினுடைய மீன் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பின்னு வரும் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி ப்ரீவியஸாக பார்த்தது தான் இப்போ டோட்டல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு குவான்டிட்டியோட இசட் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி டோட்டலுங்கிறது என்னென்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ டோட்டல் இசட் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு வச்சுக்கிறோம் மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏவை ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏன் வச்சுக்கிறோம் மெஷர்டு வேல்யூ ஆஃப் பியே பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பிங்கிறோம் இப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டியும் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் இந்த இடத்துல டோட்டலுங்கும்போது இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இசட்னு வந்துடும் ஏன்னா டோட்டல் ஏர டோட்டல் ஏரர் தான் டோட்டல் அப்சல்யூட் ஏரர் தான் ஏ டெல்டா இசட்டுங்கிறோம் அப்போ இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் ஒரே குரூப்பாக எடுத்துடுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பின்னு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கூட ஒரு சைடாக எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு அதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் காமனாக இருக்குது எடுத்துட்டோம்னா டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பின்னு வந்துடும் இது ஏ ப்ளஸ் பின்னு தனியாக இருக்கும் அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பின் வந்துடும் சரி ஏ ப்ளஸ் பிக்கு இசட்னு வச்சுருக்கோம் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி அப்போ இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பினா இங்கே ஒரு இசட் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இசட் இசட் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டெல்டா இசட் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி டெல்டா இசட் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி இப்போ பாருங்கள் இந்த மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஏர் இந்த சம் ஆஃப் த டூ குவான்டிட்டிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஏர்ங்கிறது டெல்டா இசட் அது வந்து சம் ஆஃப் த டூ குவான்டிஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த அப்சல்யூட் ஏர்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டிஸ் இண்டிவிஜுவல் குவான்டிஸ் என்ன ஏபி அதனோட அப்சல்யூட் என்ன டெல்டா ஏ டெல்டா பி இது ரெண்டையும் சம் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஏர் இன் சம் ஆஃப் த டூ குவான்டிட்டிஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ஏர் இன் சம் ஆஃப் த டூ குவான்டிட்டிஸ் டெல்டா இசட் ஓகே டெல்டா ஏங்கிறது இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டியோட அப்சல்யூட் ஏர் டெல்டா பிங்கிறது இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டியோட அப்சல்யூட் ஏர் இப்போ இந்த டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பினா இந்த இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டியோட குவான்டியோட அப்சல்யூட் ஏர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சமம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கிளிப்பை பார்த்தோம்னா நம்ம இதிலே ஒரு எக்ஸாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன எக்ஸாம்ஸ் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை என்ன சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஓகேங்களா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸ் கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதே ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அப்போ இதே ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்காம போது அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடும் ஓகே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடும் ஓகே அதை தான் இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் கார்பன் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு பேர் ஓகே இந்த கார்பன் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை ஹண்ட்ரட் ப்ள எழுது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஓம் அது ஹண்ட்ரட் கிடைக்கலனா ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் நாட் த்ரீ ஓம் எடுத்துக்கலாம் நைன்டி செவன் ஓம் எடுத்துக்கலாம் கடையில் வாங்கிக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓம் கிடைக்கலனா ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்போ நான் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓம்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஓம் வரைக்கும் நம்ம கடையில் வாங்கிக்கலாம்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் ஒன்றா எடுத்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் டூ ஃபிஃப்டி ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை காமன் எடுத்துன்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓம்ங்கிறது நெட் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸு ஓகேங்களா இது வந்து கடையில் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாங்க மாத்திர மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓம் கிடைக்கலனா ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் இல்லை நைன்ட்டி எயிட் எடுத்து நைன்ட்டி செவன் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கலனா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் ஓம்
அப்போ கிளினிக்கல் தெரியுமா வரைக்கும் ஓரளவு வைக்கும்போது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரலாக நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி சென்டிகிரேட் நார்மல் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஃபேரன்கிட்டு ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட்டுங்க நார்மல் இப்போ ஓரளவு வச்சு பார்க்குறாங்க அப்போ டெம்பரேச்சர் வருது அதே மாதிரி ஆக்சிலாக ஓகே இந்த அக்கல்குள்ளே வச்சு பார்க்குறாங்க குழந்தைகளுக்கு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த எக்ஸாமில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸின் அப்சர்வேட்டரில் சொல்லலாம் இப்போ இது பாருங்கள் டி ஒன்றுங்கிறது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் டி டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டிங்கிறது ஆக்சுவலாக உள்ளது இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரலாம் ஓகே வேறு ஒருத்தருடைய பாடியில் வந்து ஒரு பெரிய மனுஷனுடைய பாடி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு ஃபிஃப்டி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருக்காங்க இவ்வளோ வேரியேஷன் ஆகுதுங்க ஸோ அப்போ பாருங்கள் அது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி என் ஆகிடும் தேர்ட்டி ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் காமன் எடுத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று ஆகிடுது அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இன் குவான்டிட்டிஸ் ஓகே ரிமைனிங் வந்து ந